எல்லாம் வல்ல ஆன்மாவை வணங்கி மகிழ்கிறேன் விளக்கேற்றுவது ஆன்மீகத்தில் எந்த வகையில் பயன் தருகிறது என்று நாம் உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்தில் கற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் விளக்கேற்றுறதுனால என்ன தான் பயன் இருக்குது ஏன் இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு விளக்கேற்றணும்னு சொல்கிறீங்க ஊதுபத்தி ஏற்றி வைக்கணும்னு சொல்கிறீங்க என்று இளைஞர்கள் அதுவும் இந்த இருபத்தி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு இளைஞர்கள் நிறைய கேள்வி கேட்கிறார்கள் என்னை பொறுத்த வகையில் உண்மையிலேயே ஆன்மீகத்தில் எக்கச்சக்கமான சடங்குகள் உள்ளன என்றாலும் இந்த விளக்கேற்றுவது என்பது உண்மையிலேயே தேவையா தேவையில்லையா என்பதை நான் தனியாக ஒரு பதிவில் நான் பேசி உண்மையிலேயே நான் பதிவேற்றம் செய்திருக்கிறேன் அதுடைய லிங்க்கை இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வேணால் நான் போடுறேன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி அந்த அந்த பேச்சை நீங்கள் தனியாக நான் பார்த்துக்கலாம் அதில் விளக்கேற்றுவது உண்மையிலேயே தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கிறத நான் போட்டிருக்கேன் விளக்கேற்றுவதன் மூலமாக நிகழ்கிற அந்த இயற்பியலை அந்த அந்த சயின்ஸை பற்றி அந்த பதிவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் அப்போது விளக்கு ஏற்றுகிறோம் சரியா இப்போது நான் இன்னும் ஒரு விஷயத்துக்கு நான் வருகிறேன் அது என்னென்னா விளக்கு ஏற்றுவதன் மூலமாக விளக்கு ஏற்றுவதை எந்த திசையில் ஏற்ற வேண்டும் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா அம்மா ஏதாவது ஒரு பூஜை விநாயகர் சதுர்த்தி இல்லாட்டினா வந்துட்டு ஏதோ ஒரு பூஜை சரஸ்வதி பூஜையில் நான் தவறான திசையில் விளக்கேற்று விட்டேன் என்றால் என் என் எங்கள் அப்பா வந்துட்டு என்னை அடித்தது கூட நான் பார்த்துருக்கேன் இ வடக்கு பக்கம் விளக்கேற்றுறியே நம்ம குடும்பம் தருத்திரியமாக போகிறது த தருத்திரமாக போகிறதுக்கா இப்படி நீ ஏற்றி வச்சுருக்க அப்படின்னு எங்கள் அப்பா சொல்லுவார் கிழக்கு பக்கம் பார்த்து ஏற்று இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு திசைக்கும் வந்து ஒரு சில காரணங்கள் கிழக்கு பக்கம் விளக்கேற்றணும்னா இந்த மாதிரி மேற்கு பக்கம் விளக்கேற்றணும்னா இது கிடைக்கும் வடக்கு பக்கம் ஏற்றணும்னா இது கிடைக்கும் என்று ஒவ்வொரு திசைக்கும் ஒவ்வொரு விஷயத்தை சொல்லி வைக்கிறார்கள் நான் இந்த யூடியூப்லேயே ஒரு சுவாமிகள் ஒரு பேசுகிறார் நான் பார்க்கிறேன் விளக்கேற்றும் பொழுது இந்த திசையை நோக்கி ஏற்றுங்கள் இப்படி ஏற்றுங்கள் விளக்கேற்றும் பொழுது நீங்கள் இந்த அரிசியை போடுங்க இந்த பருப்பை போடுங்க மஞ்சளில் நினச்சி இது பண்ணுங்க அப்புறம் மொட்டி போட்டுட்டு விளக்கேற்றாதீங்க விளக்கேற்றுறதே வந்துட்டு ஒரு தனி இது அதில் வந்துட்டு சம்மனம் கட்டி அமர்ந்து கொண்டு விளக்கேற்றுங்க அது கூட வேறு ஆனால் விளக்கேற்றும் பொழுது இந்த திசையில் ஏற்றுங்கள் என்று சொல்வதை நான் யோசிக்கிறேன் சார் இப்போ நான் இந்த தட்டை உங்ககிட்ட காட்டுற ஒரு சின்ன காப்பர் காப்பர் தட்டு இது இந்த தட்டில் நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சூடம் ஏற்று போகிறேன் சரியா நான் உங்களிடம் நான் கேட்கிறேன் இந்த சூடம் எந்த திசையை நோக்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இது ஒரு வட்டத்தட்டு இந்த வட்டத்தட்டில் இந்த சூடம் எந்த திசையை நோக்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்ற கேள்வியை நான் கேட்கிறேன் பதில் சொல்வதற்கு முயற்சி செய்யுங்கள் இது கிழ உண்மையிலேயே நான் அமர்ந்திருக்கிற இந்த பொசிஷனை வச்சு நான் சொல்கிறேன் இது கிழக்கு திசை நான் கிழக்கு திசையை அதோ வெளிச்சம் அந்த பக்கத்துலேருந்து வருது இது மேற்கு திசை இது வடக்கு இது தெற்கு சரியா இப்போது நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு வட்ட தட்டு காமிச்சேன் அதில் ஒரு சூழ்நிலை ஏற்றினேன் இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்க இது எந்த திசையை நோக்கி இந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது சொல்ல முடியலல சரி இப்போது நான் ஒரு விளக்கு நான் ஒன்று வச்சுருக்கேன் இந்த விளக்கு நான் இப்போ உங்ககிட்ட காட்டுறேன் இப்போ சொல்லுங்க இந்த விளக்கு எந்த திசையை நோக்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்ல முடிகிறதா உங்களால் சொல்ல முடியுது தானே வடக்கு திசையை நோக்கி இந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று உங்களால் சொல்ல முடிகிறது தானே சரியா இப்போ இது கிழக்கு திசையை நோக்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறதா இது மேற்கு தெற்கு திசை இது மேற்கு திசை பெருமக்களை நான் ஒன்று கேட்கட்டுமா இந்த பொசிஷனில் வடக்கு திசையை நோக்கி இந்த விளக்கு எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் இது ஒரு தீபம் இது ஒரு நெருப்பு இது ஒரு சின்ன நெருப்பு இந்த நெருப்பை இதே பொசிஷனில் அப்படியே நான் பிடிச்சிக்கிட்டு நீங்கள் நல்லா கவனிங்க இந்த விளக்கை அப்படியே நான் எடுத்து விடுகிறேன் இந்த நெருப்பு இப்படி இருக்குது இதே இதே பொசிஷனில் அப்படி இருக்குது இந்த பொசிஷனில் இந்த விளக்கை நான் அப்படியே பிடித்து கொண்டு இந்த இந்த நெருப்பை மட்டும் நான் அப்படியே பிடித்து கொண்டு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க இந்த விளக்கு மறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஆ அப்போ அந்த நெருப்பு மட்டும்தான் இருக்குது நான் அப்போ கேட்குறேன் அப்பவும் அந்த நெருப்பு அந்த தீபம் வடக்கு திசையை நோக்கி தான் எரிந்து கொண்டிருக்கிறதா அடுத்த கேள்வி கேட்கட்டுமா 
அப்போ அந்த தீபத்தின் திசை என்பது அந்த விளக்கின் வடிவமைப்பில் அமர்ந்து அமைந்திருக்கிறதா மக்களை மடத்தனத்திலிருந்து வெளியே வாருங்கள் ஒரு அகழ் விளக்கை நான் பிடித்து கொண்டு இப்படி இப்படி ஒரு அகழ் விளக்கை நான் பிடித்து கொண்டு அதில் நான் தீபம் ஏற்றுகிறேன் என்றால் அந்த அகழ் விளக்கின் வடிவமைப்பை வைத்து அந்த விளக்கு கிழக்கை நோக்கி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் ஒரு சூடம் சரியா இதற்கு வடிவமைப்பு இல்லை என்றால் இதில் எரிகிற தீபத்திற்கு திசை தெரியவில்லை என்றால் அந்த தீபம் வந்து எது ஒரு திசை எந்த திசையிலுமே எரியலை அது அப்படியே நிற்கிது அப்படின்னா அப்போ இந்த தீபம் மட்டும் ஒரு திசையில் எரிந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் அந்த தீபத்தை வைத்து கொண்டு நீங்கள் நல்லது கெட்டது நீங்கள் பாகுபடுத்துகிறீர்கள் கிழக்கு திசையை நோக்கி இப்படி எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு நல்லது கெட்டது மேற்கு திசைக்கு இப்படி ஒவ்வொரு திசைக்கும் நீங்கள் நல்லது கெட்டதை நீங்கள் செய்கிறீர்கள் என்றால் அந்த நல்லது கெட்டதுபடி கிழக்கு பக்கமே நான் விளக்கு ஏற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் என் குடும்பத்தில் வந்துட்டு இப்படி நல்லது வந்து சேர்ந்துடும் இன்னமும் சேரலையே அப்படின்லாம் நீங்கள் சொல்கிறீங்க தெரியுமா இதை போன்ற ஒரு அஜானம் அறியாமை மடத்தனம் வேறு எதுவும் கிடையாது ஏனென்றால் விளக்கின் வடிவமைப்பை சார்ந்து ஒரு தீபத்தின் திசையும் அந்த தீபத்தின் திசையை சார்ந்து உங்கள் வீட்டிற்கு வர இருக்கிற அந்த சுபிக்சத்தையும் அந்த சுபிக்சத்தை சார்ந்து நீங்களும் என்று நீங்கள் எப்பொழுது கணக்கு போடுகிறீர்களோ அந்த தொடக்கப்புள்ளியே தப்பு விளக்கை சார்ந்து அல்ல அந்த ஒளியின் திசை இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை போன்று நிறைய அஜானங்கள் சடங்குகள் தேவையில்லாத சடங்குகள் எல்லாம் நம்முடைய பக்தி மார்க்கத்திற்குள் புதைந்து கிடைக்கின்றன சாமி கும்பிட்றப்போ என்னை கேட்ட அவ்வளோலாம் தேவி தேங்காய் வெட்டி பூ பழம்லாம் வச்சு ஊதுபத்தி கொளுத்தி அது பண்ணி இது பண்ணி அவ்வளோ சடங்குகள் ஒன்றும் தேவையில்லை நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா எதுவுமே தேவையில்லை கண்ணை மூடி உங்களுடைய உள்ளுக்குள் இருக்கிற ஆத்மாவையும் உங்கள் உள்ளுக்குள் இருக்கிற அந்த பிரபஞ்சத்தையும் மட்டும் நீங்கள் வாழ்க்கை முழுவதும் பார்த்து கொண்டிருந்தாலே போதும் எனவே தான் சித்தர்கள் காடுகளுக்கு ஓடினார்கள் இந்த கோயில் குளம் அவங்க கோயில் குளத்துக்கு போயிருக்கலாம் கோயில் குளத்துக்கெல்லாம் போல எல்லாம் வந்துட்டு காட்டுக்குள்ள ஓட்டினாங்க ஏன்னா எங்கிட்ட இருக்குது எங்கிட்ட அவ்வளோ பெரிய பொக்கிஷம் இருக்குது அந்த பொக்கிஷத்தை அறியாதவர்கள் தான் இந்த பூஜை புனக்காரங்களை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்களே தவிர உண்மையை அறிந்த ஞானிகள் தங்களுக்குள் ஒரு மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் அதுதான் ஆன்மா அதுதான் அந்த பிரபஞ்சம் அது போதும் என்று ஓடி இருக்கிறார்கள் காட்டுக்குள் குகைகளுக்குள் என்னுடைய எனக்கு யாருடைய தொந்தரவும் தேவையில்லை என்று அந்த குகைகளுக்குள் இருந்து கொண்டு அந்த ஆத்மாவை மட்டும் கண்காணித்து கொண்டு எங்கோ சென்று இருக்கிறார்கள் எனவே சரி அதையெல்லாம் விட்டு விடுவோம் இப்போ இங்க பொதுமக்களுக்காக நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள்ல எல்லாம் வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது யோசிக்கிறதே கிடையாது இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்களில் எல்லாம் உங்களுடைய அஜானத்தை போட்டு குழப்பி கொண்டிருக்காதீர்கள் விளக்குக்கு திசை கிடையாது இந்த பதிவின் மூலம் நான் சொல்வது அதுதான் திசை கிடையாத விளக்குக்கு நல்லது கெட்டது என்றெல்லாம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தெரியுமா அதையெல்லாம் குப்பையில் போடுங்கள் அது போன்று இந்த யூடியூபில் பேசுபவர்கள் எவ்வளவு பெரிய சுவாமிகளாக இருந்தாலும் மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் சுவாமிகளை அந்த உரைகளை ஒதுக்கி வைத்து விடுங்கள் பெருமக்களை இந்த உரையில் நான் சொல்ல வருகிற ஒற்றை கருத்து என்னவென்றால் விளக்குக்கு திசை கிடையாது திசை கிடையாத அந்த விளக்கு விளக்குகளின் மூலமாக நீங்கள் நல்லது கெட்டது பாகுபடுத்துவது என்பது கிடையவே கிடையாது விழித்துக் கொள்ளுங்கள் அஜானத்திலிருந்து மீண்டு வாருங்கள் நன்றி